സ്മാർട്ട് വിന്നറിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടമാകുന്നുവെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അമർത്തുകയാണെങ്കിൽ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഫ്രണ്ട്സ് സ്മാർട്ട് വിന്നറിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ കമ്പനി ബോർഡ് കോർപ്പറേഷൻ അസിസ്റ്റൻറ്റ് തസ്തിയിലേക്കുള്ള പരീക്ഷയ്ക്ക് ആയുള്ള ചില മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചില മോഡൽ മാത്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെവൻ ടേബിൾസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെവൻ ടേബിൾസ് ആൻഡ് ട്വൽവ് ചെയ്യേഴ്സ് ഇസ് റുപ്പീസ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി വാട്ട് ഈസ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി വൺ ടേബിൾസ് ആൻഡ് തേർട്ടി സിക്സ് ചെയ്യേഴ്സ് അപ്പോൾ സെവൻ ടേബിൾസ് പ്ലസ് ട്വൽവ് ചെയ്യേഴ്സ് ഈക്വൽസ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി What is the cost of 21 tables and 36 chairs? 21 tables and 36 chairs and value is how much it is. This is very simple. This is how much it is. 7-3 is the same. That is the same. This 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 is the same. സീറോ അയി മൂന്ന് പതിനഞ്ച് ശിഷ്ട ഒന്ന് ഒരു രണ്ട് ആറ് ഒന്ന് ഏഴ് എട്ട് മൂട്ട് ഇരുപത്തി നാല് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടും പതിനാല് വൺ ഡബിൾ ഫോർ സെവൻ ഫൈവ് സീറോ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് മൈനസ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് പ്ലസ് ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് പ്ലസ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇത് ഇത് നമ്മൾ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവിന് എ കൊടുക്കുക ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവിന് ബിയും കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒക്കേഷൻ ഇങ്ങനെ വരും എ ക്യൂബ മൈനസ് ബി ക്യൂബ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇവിടെ ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് എ സ്ക്വയർ ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എന്ന് പറയാം പ്ലസ് എ ബി പ്ലസ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ബി സ്ക്വയർ വരും അപ്പം നമുക്കറിയാം എ ക്യൂബ് മൈനസ് ബി ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് എ മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ താഴെയുള്ളത് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക ഈ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയറും എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയറും വെട്ടിപ്പോകും ഇപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എ മൈനസ് ബി എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ എ എന്നെടുത്തത് ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ആയിരുന്നു B എന്നെടുത്തത് ടു പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ടു പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ടു പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് കുറയ്ക്കുക എന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ കാര്യം അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയ എഴുപത്തഞ്ച് മൈനസ് ഇരുപത്തഞ്ച് പോയിന്റ് അഞ്ച് പൂജ്യം എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള കേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എ ക്യൂ മൈനസ് ബി ക്യൂബ് എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഈഫ് എ ബൈ ബി ഈക്വൽ സി ബൈ ഡി ഈക്വൽ ഇ ബൈ എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഫൈൻഡ് ടു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ സി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ ഇ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ ഡി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ എഫ് സ്ക്വയർ അപ്പൊ ഇത്തരം കേസിൽ ഇവിടെ നോക്കുക എ ബൈ ബി ഈക്വൽ സി ബൈ ഡി ഈക്വൽ സി ബൈ എഫ് ഈക്വൽ ത്രീ ഈ ത്രീയെ നമുക്ക് മാറ്റി ത്രീ ബൈ വൺ എന്ന് എഴുതാം ത്രീ ബൈ വൺ വാല്യൂ ഒരു വ്യത്യാസമില്ല ഇനി നോക്കുക നിങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് നോക്കുക ഈ എക്സ്പ്രഷനിൽ ന്യൂമറേറ്ററിൻ്റെയും ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെയും പവർ സെയിം ആണെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ എ സ്ക്വയർ ഇവിടെ സി സ്ക്വയർ ഇവിടെ ഇ സ്ക്വയർ സോ പവർ ടു ഇവിടെ ബി സ്ക്വയർ ഡി സ്ക്വയർ എഫ് സ്ക്വയർ സോ പവർ ടു സോ പവർ ഇവിടെ രണ്ടും സെയിം ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ ഈക്വൽ സി ഈക്വൽസ് ഇ ഈക്വൽസ് ത്രീ ആയിരിക്കും ബി
ഇനി നോക്കുക ഇവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് അഞ്ച് നാല് ഒൻപത് എ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് നാല് ഒമ്പത് ബി സ്ക്വയർ ഇനി വാല്യൂ പുട്ട് ചെയ്യുക ഈ നയനും നയനും വെട്ടി പോവും വാല്യൂ പുട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എ സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര വരും മൂന്ന് മൂന്ന് സ്ക്വയർ ഒൻപത് വരും ഡിവൈഡ് ബൈ ബി സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ സ്ക്വയർ വണ് എന്ന് കിട്ടും ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ എന്ന് നമ്മുടെ ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം The price of an article is successively increased by 5 percentage, 5 and 8 percentage. That is why you can see the article in the video. You can see the video in the video. Find the net percentage increase. Net percentage increase. In this case, we will be able to see the equation x plus y plus xy divided by 100. അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇൻക്രീസിന് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് കൊടുക്കണം ഡിക്രീസിന് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടും ഇൻക്രീസ് ആയതുകൊണ്ട് രണ്ടും പോസിറ്റീവ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ആരോപിക്കാം ഫൈവ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇതാണ് നമ്മുടെ നെറ്റ് എഫക്റ്റ് അപ്പോൾ എട്ട് അഞ്ച് പതിമൂന്ന് എണ്ണ അഞ്ച് നാൽപ്പത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നൂറ് ഇത് ഇതും വെട്ടിപ്പോവും ഫോർ ബൈ ടെൻ എന്ന് വെച്ചാൽ പോയിൻറ്റ് ഫോർ കിട്ടും സോ തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആയിരിക്കും അത്രയും പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും നെറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് അത്രയും ഇൻക്രീസ് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ആയിരിക്കും നെറ്റ് ആ ആർട്ടിക്കിളിന് ഉണ്ടാവുക ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഇതേ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് പല രീതിയിലും പല കേസിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പോൾ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഇൻക്രീസും എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റ് ഡിക്രീസും ആണെങ്കിൽ എക്സിന് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് കൊടുക്കുക ഫൈവ് കൊടുക്കുക വൈക്ക് മൈനസ് എയ്റ്റ് കൊടുക്കുക ഇവിടെ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവ് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് വരും അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു മൈനസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോഴും നമുക്ക് ഇവിടെ ആൻസർ കിട്ടും നെഗറ്റീവാണ് നെറ്റ് വരുന്നതെങ്കിൽ ലോസ് എന്ന കണക്ക് കൂട്ടിക്കണം പോസിറ്റീവാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇൻക്രീസ് ആയിരിക്കും അത്ര തന്നെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് സം ഓഫ് ത്രീ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നമ്പേഴ്സ് സം ഓഫ് ത്രീ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നമ്പേഴ്സ് ഈസ് ടു ടു ഫോർ സെവൻ What is 40% of the largest number? അപ്പൊ ത്രീ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നമ്പർ ഉണ്ട് ത്രീ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നമ്പറിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യണം നടുക്കത്തത് എൻ ആണെങ്കിൽ എൻ പ്ലസ് വൺ ആയിരിക്കും ലാർജസ്റ്റ് എൻ മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും സ്മോളസ്റ്റ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്ന നമുക്ക് എളുപ്പമുണ്ട് അപ്പൊ എൻ മൈനസ് വൺ എൻ എൻ പ്ലസ് വൺ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ മൂന്ന് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇവയുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ഈക്വൽസ് ടു ടു ഫോർ സെവൻ ആണ് 2247. അപ്പൊ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ഫോർട്ടി പെർസെന്റ് അത് ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ ലാർജസ്റ്റ് നമ്പറിന്റെ ഫോർട്ടി പെർസെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് കൂട്ടുക എൻ പ്ലസ് എൻ പ്ലസ് എൻ ത്രീ എൻ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് പ്ലസ് വൺ സീറോ ആയിട്ട് പോകും അപ്പൊ ത്രീ എൻ ഈക്വൽസ് ടു ടു ഫോർ സെവൻ സോ എൻ എന്തായിരിക്കും ടു ടു ഫോർ സെവൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് വെട്ടി കുറയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ മൂവേഴ് ഇരുപത്തൊന്ന് ഒന്ന് മിച്ചം ഫോർട്ടി മൂന്ന് നാല് പന്ത്രണ്ട് രണ്ട് ഇരുപത്തേഴ് വന്നു മൂവൊമ്പത് ഇരുപത്തേഴ് അപ്പോൾ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ഫോർട്ടി നയൻ കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ എൻ പ്ലസ് വൺ ആയിരിക്കും സോ ദ നമ്പർ നമ്മുടെ റിക്വയർഡ് നമ്പർ എന്ന് വെച്ചാൽ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ആയി തീരും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചോദിച്ചു സെവൻ ഫിഫ്റ്റിയുടെ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം വെരി സിമ്പിൾ ഫോർട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ പൂജ്യം ഈ പൂജ്യം ഇതും കൂടി അങ്ങ് വെട്ടി പോവും എഴുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ് എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ഇപ്പം കോൺസിക്യൂട്ടീവ് മൂന്ന് നമ്പർ എൻ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇനി കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഈവൻ നമ്പറാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിലോ എൻ ഇവിടെ എൻ പ്ലസ് ടു ചെറിയ നമ്പർ എൻ മൈനസ് ടു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വേണം എടുക്കുക എൻ മൈനസ് ടു എൻ എൻ പ്ലസ് ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് എളുപ്പം ഉണ്ടാവും കൂട്ടുമ്പോൾ ഈ മൈനസ് ടു പ്ലസ് ടുവും പോവും ത്രീ എൻ ഈക്വൽസ് എന്ന് കിട്ടും അഥവാ മൂന്ന് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നമ്പറിൻ്റെ സം എന്ന് പറഞ്ഞ ടു
ഒരു രൂപയ്ക്ക് നാലെണ്ണം അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അയാളുടെ അയാൾ എത്ര രൂപ മുടക്കി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെട്ടി കുറയ്ക്കും നമുക്ക് നൂറ് കിട്ടും ഇനി അടുത്തത് അയാൾ അഞ്ഞൂറെണ്ണം കൂടി വാങ്ങുകയാണ് അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റു അത് അയാൾ ഒരു രൂപയ്ക്ക് രണ്ടെണ്ണം ടു എ റുപ്പി അതായത് വൺ ബൈ ടു ഒരു രൂപയ്ക്ക് രണ്ടെണ്ണം ഇത് നമ്മൾ വെട്ടി കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ടു ഫിഫ്റ്റി കിട്ടും അതായത് അയാളുടെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ട് കിലോ കൂട്ടുന്നതായിരിക്കും ടു ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് കിട്ടും ഇനി പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് രണ്ട് വെറൈറ്റിയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്താൽ സെൽസം മറ്റ് ത്രീ എ റുപ്പി അതായത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്രയുണ്ട് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഓറഞ്ചസ് ഉണ്ട് അത് അയാൾ വിൽക്കുന്നത് ത്രീ എ റുപ്പി ഒരു രൂപയ്ക്ക് മൂന്നെണ്ണം വെച്ച് വിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് വെട്ടി കുറയ്ക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് മുന്നൂറ് എന്ന് കിട്ടും ഇറ്റ് ഈക്വൽ ടു മുന്നൂറ് അപ്പോൾ അയാളുടെ എസ് പി എന്ന് പറയുന്നതാണ് മുന്നൂറ് അപ്പോൾ അയാൾ മുന്നൂറ്റമ്പത് മേടിച്ച് മുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയ്ക്ക് മേടിച്ച സാധനം അയാൾ മുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലോസ് ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ലോസ് പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കണം ലോസ് പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്കറിയാം ലോസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി പി ഇൻറ്റു നൂറ് സിമ്പിൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് എത്ര കിട്ടും അമ്പത് രൂപ അമ്പത് രൂപയാണ് അയാൾക്ക് ലോസ് ആയിരിക്കുന്നത് സി പി എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി അൻപത് ആണ് ഇൻറ്റു നൂറ് ഇത്രയും പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വെട്ടി കുറയ്ക്കാം ഐ ഏഴ് മുപ്പത്തഞ്ച് അതായത് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതുവാണ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും ആൻസർ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മിക്സഡ് ആക്കി മിക്സ്ഡ് ഭിന്നമായിട്ട് എഴുതാം അപ്പോൾ എന്ത് വരും ഇവിടെ പത്തിൽ ഒന്ന് മൂന്ന് വരും മുപ്പത് ഏഴ് നാല് ഇരുപത്തിയെട്ട് പിന്നെ ബാക്കി രണ്ടും മിച്ചുകൊണ്ട് ഫോർട്ടി നയൻ ടു ബൈ സെവൻ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ